வணக்கம் இன்னைக்கு பாருங்க இந்த இக்வேஷன் வந்து நம்ம பிரிக்க முடியாது அதனால நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ பாருங்க குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இக்வல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு இக்வேஷனை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் சி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீனு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ ஓகேங்களா பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இல்லைங்களா ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு ப்ளஸ் டூனு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அதாவது மைனஸ் டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபார்முலா ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஒன்னு சியோட வேல்யூ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ தட் டுவெல்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ ஏ ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஒன்னு ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஈக்வேஷன் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ல இருக்கிறதுனால எம் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் வந்து நமக்கு ரூட் மைனஸ் எயிட்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ ரூட் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ஐ ஓகேங்களா ஸோ ரூட் எயிட் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் டிவைட் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் 2 plus or minus in the root 8 எயிட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டூனு எழுதலாம் ஃபோர் வந்து ரூட்ல இருந்து வெளியே வரும்போது டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ ரூட் டூனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ ஐ டிவைட் பை டூ ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து டூ காமனா வெளியே எடுத்துட்டு டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டூ ஐனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து மேஜரி ரூல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ தேர் ஃபோர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பீட்டா வந்து ரூட் டூ ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் சிஎஃப் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ காஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ரூட் டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம பிஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்பிரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஏன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுவே இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் ஏன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸோட கபிஷியன்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது இல்லைங்களா இ வந்து டி மைனஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் எழுதணும் ஓகேங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை டி மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை இங்கே ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் டூ வந்து ரெண்டு டேர்ம்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூனு கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டினாமினேட்டர் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பிஐ ஈக்குவல் டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்குது இல்லைங்களா அப்படின்னா மெத்தட் டூ வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம மெத்தட் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயர் இடத்துல இந்த எக்ஸோட கெஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ் சைன் கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸோட கெஃபிஷியன்ட்டில் ஒன்று இருக்குது அப்போ
So, that use pannu abdi na. So, inga minus 4D, inga minus 4D vandhu minus into minus plus i do plus 16 d square ni kedekkoum. Minus 25 ni kedekkoum. Into sin x apde nambar yudhikkoum. Ok, inga. Aduth step la, inga d square edutthila nambar yinna pannu minus 1 yinna replace pannu kano. So, adhu nal nambar kinga minus 16 ni kedekkoum. Ok, inga. So, e power minus x into minus 4D minus 5 divided by minus 16 minus 25 into sin x. Okay, you know? So, minus 16 minus 25 add pannu abdina minus 41 kedeko, adha ma veli eredhikro. In sin x vannu in the rendu term ku multiply pannu ikla in lengla. So, minus 4d into sin x minus 5 into sin x in kedeko. Okay, you know? So, add the step la, even the differentiation in lengla. So, sin x a differentiate pannu namak ku cos x in kedeko. So, minus 4 cos x minus 5 sin x in kedeko. Inge e power minus x divided by minus 41 apdi namak eredhikro. Okay, you know? Add the step la paharanga. இந்த ரெண்டு டர்ம்ல இருந்து மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படினா இங்க ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லீங்களா அதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு பிளஸ் ஆயிடும் e பவர் மைனஸ் x டிவைடட் பை 41 4 cos x 5 sin x னு கிடைக்கும் சோ இத பர்టిక్యులர் இன்டகிரல் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எழுதணும் சோ தட் ஃபார் தி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இஸ் y c pi cf என்ன கண்டுபிடிச்சோ பாருங்க y e பவர் x a cos √2x b sin √2x pi என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க e பவர் x 41 4 cos x 5 sin x so therefore the complete solution is y is equal to cf என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அதை எழுதிக்கிறோம் pi என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அதை எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க फ्रेंड्सக்கு தேவைப்படுது அப்படினா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய वीडियोस வேணும் அப்படினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்டேட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போடுற वीडियोस மிஸ் பண்ணாம பார